అలాగే ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి గమనించండి ఒకసారి ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ హౌ ఎవర్ ఇట్స్ కన్జప్షన్ డిక్రీజ్డ్ బై ఎయిటీన్ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఇట్ ఆయిల్ ధరను ఇరవై శాతం పెంచడం వల్ల దాని యొక్క వినియోగము ఎయిటీన్ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది అయితే దాని అమ్మకంలో లాభమా నష్టమా శాతం ఎంత రెండు శాతాలు చూడగానే ఫస్ట్ మనకు రావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇరవై శాతం పెంచాను అని చెప్పాడు ఆయిల్కి సంబంధించి ఇక్కడ పద్దెనిమిది ఒకటి వే మూడు శాతం తగ్గిందని చెప్పాడు అది కూడా ఆయిల్కి సంబంధించిందే రెండు కూడా ఒకే దానికి సంబంధించిన శాతాలు అయితే కనుక ఏం చేయమన్నాము అంటే కనుక వరస శాతాలు రాసుకోండి అని రెండు ఒకే దానికి సంబంధించిన శాతాలు ఒకే వస్తువుకి సంబంధించిన శాతాలు అనిపిస్తే కనుక వరస శాతాలు రాసేసుకోండి ఓకే కాబట్టి క్లియర్గా మనకి ఇరవై శాతం పెరిగింది అన్నాడు కాబట్టి నూట ఇరవై బై వంద అలాగే భిన్నాల రూపంలో కనుక పర్సంటేజ్ కనిపిస్తే నీకు తెలిసినవి అంటే ఒకటి బై రెండు ఒకటి బై మూడు ఒకటి బై నాలుగు ఇలాంటివి ఉంటే హ్యాపీ అలాంటివి లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే మనం పక్కన ముందే రాసుకుంటాం ఎయిటీన్ వన్ బై త్రీ పర్సంటేజ్ అనగానే జాగ్రత్త గమనించండి ఒకసారి ఎయిటీన్ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ అనగానే మూడు పద్దెనిమిది ఎంత అంటే కనుక యాభై నాలుగు ప్లస్ ఒకటి యాభై ఐదు బై మూడు ఇది పర్సంటేజ్కి సంబంధించింది కాబట్టి మూడు వందలు అని చెప్తాం బై వంద అని రాస్తాం కాబట్టి బై మూడు మూడు వందలు అవుద్ది అక్కడికి కాబట్టి క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ తగ్గింది అన్నాడు కాబట్టి మూడు వందలకి యాభై ఐదు తగ్గింది అని అర్థం మూడు వందలకి యాభై ఐదు తగ్గింది అనగానే ఎంత అవుతుంది అంటే కనుక రెండు వందల నలభై ఐదు అవుతుంది బై మూడు వందల మూడు వందలకి యాభై ఐదు తగ్గింది మూడు వందలకి ఆ ప్లేస్లో ఏ పద్దెనిమిది శాతమో తగ్గిందనడు అనుకోండి ఎనభై రెండు శాతం అని రాసేస్తాం ఆ ప్లేస్లో ఏ పది శాతమో తగ్గిందనడు అనుకోండి తొంభై బై వంద అని రాసేస్తాం కానీ భిన్న రూపంలో వేసినప్పుడు మాత్రం చూసుకోండి ఒకసారి ముందుగా దాన్ని మామూలు ఒక భిన్న రూపంలో రాసుకుంటే స్పీడ్గా అవుద్ది ఓకే అండి కావాలనుకుంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు యాభై ఐదులోనూ మూడు వందలలోనూ మనకి ఐదో ఎక్కం పోతుంది కాబట్టి అని క్యాన్సిల్ చేసుకున్న తర్వాతనే ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు అక్కడ శాతానికి సంబంధించింది కాబట్టి ఇంటూ వంద అని రాస్తాం అంతే అంతకు మించి లేదు ఈ టూ జీరో సి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అలాగే ఈ జీరో ఈ జీరో కూడా క్యాన్సిల్ మూడు అనేది పన్నెండులో మనకి నాలుగు సార్లు పోద్ది ఈ పదిలోనూ రెండు వందల నలభై ఐదులో ఐదో ఎక్క మనకి ఐదు రెండు సార్లు పోతుంది ఐదు దీంట్లో మనకి ఐదు నాలుగు ఇరవై ఐదు తొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఈ రెండు అనేది మనకి నాలుగులో మనకి రెండు సార్లు పోతుంది కాబట్టి రెండు ఇంటూ నలభై తొమ్మిది ఎంత అంటే కనుక తొంభై ఎనిమిది ఎప్పుడైతే మనకి వంద కంటే తక్కువగా వచ్చిందో తగ్గింది అని అర్థం వంద కంటే తక్కువగా వచ్చింది అంటే కనుక తగ్గింది అని అర్థము ఎంత తగ్గింది అంటే కనుక రెండు శాతము తగ్గింది ఎంత తగ్గింది అంటే కనుక రెండు శాతము తగ్గింది రెండు శాతము తగ్గింది డిక్రీజ్ బై టూ పర్సెంటేజ్ డిక్రీజ్ బై టూ పర్సెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అలాగే ఏ ప్రాబ్లం కూడా సార్ గమనించండి ఒకసారి రాము స్పెండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హిస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఇఫ్ హిస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ హిస్ మంత్లీ సేవింగ్స్ ఇంక్రీజ్ బై నైన్ త్రీ బై ఎయిట్ పర్సెంట్ దెన్ ద పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ హెర్ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ ఏజ్ రాము తన ఆదాయంలో అరవై ఎనిమిది శాతం అరవై ఎనిమిది శాతం ఖర్చు పెడతాడు ఆదాయంలో అరవై ఎనిమిది శాతం ఖర్చు పెడతాడు అతని ఆదాయం ఇరవై శాతం పెరిగిన అతని పొదుపు కూడా నైన్ త్రీ బై ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అయినా అతని ఖర్చులో మార్పు శాతం ఎంత ఖర్చులో మార్పు శాతం ఎంత క్లియర్గా వాడు ఆదాయంలో అని చెప్పాడు కాబట్టి ఆదాయం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఖర్చు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నెక్స్ట్ సేవింగ్స్ ఆదాయము ఇక్కడ పొదుపు కూడా పెరిగింది చెప్పాడు కాబట్టి సేవింగ్స్ గురించి కూడా మాట్లాడాడు ఆదాయం వంద అనుకుంటే కనుక క్లియర్గా వాడు ఖర్చు పెట్టింది అరవై ఎనిమిది అని అర్థమైంది దానిని బట్టి సేవింగ్ ఎంత అంటే కనుక ముప్పై రెండు ఇంకా ఏం చెప్పాడంటే ఆదాయం ఇరవై శాతం పెరిగిద అని చెప్పాడు పెరిగినటువంటి ఆదాయం ఎంత అంటే కనుక ఇరవై అలాగే పెరిగినటువంటి సేవింగ్స్ గురించి కూడా చెప్పాడు నైన్ త్రీ బై ఎయిట్ పర్సెంట్ అని చెప్పాడు నైన్ త్రీ బై ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అది భిన్న రూపంలో ఉంది కాబట్టి నైన్ త్రీ బై ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అనగానే నైన్ త్రీ బై ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అనగానే ఎంత అవుతుందని చూడండి ఒకసారి నైన్ త్రీ బై ఎయిట్ పర్సెంట్ అనగానే ఎనిమిది తొమ్మిదిలో ఎంత డెబ్బై రెండు ప్లస్ మూడు డెబ్బై రెండు ప్లస్ మూడు ఎంత అంటే డెబ్బై ఐదు బై ఎనిమిది వందలు పర్సెంటేజ్ కాబట్టి బై వంద అని రాస్తాం డెబ్బై ఐదు బై ఎనిమిది వందలు కాబట్టి దీంట్లో మనకి ఏదైనా ఎక్కం పోతుందా అంటే ఇర
ఇరవై ఐదు నాళ్ళు వంద వందకి నాలుగు సార్లు పొద్దు వందకి నాలుగు సార్లు పొద్దు కాబట్టి ఇరవై ఐదు మూళ్ళు ఇరవై ఐదు వందకి నాలుగు కాబట్టి ఎనిమిది నాళ్ళు ఎంత అంటే ముప్పై రెండు అందుకని ఏమర్థమైంది అంటే కనుక ఈ ప్లేస్లో మూడు బై ముప్పై రెండు అని అర్థం మూడు బై ముప్పై రెండు పెరుగుతుంది మూడు బై ముప్పై రెండు పెరుగుతుంది అని అర్థం అంటే మూడు బై ముప్పై రెండు పెరుగుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి ముప్పై రెండుకి మూడు పెరుగుతుంది ముప్పై రెండుకి మూడు పెరుగుతుంది ముప్పై రెండుకి మూడు పెరుగుతుంది కాబట్టి సేవింగ్స్ అనేది ప్రతి ముప్పై రెండు రూపాయలకి మూడు రూపాయలు పెరుగుతున్నాం కాబట్టి పెరిగినటువంటి సేవింగ్ ఎంత అంటే మూడు రూపాయలు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ సేవింగ్ ఉన్నది కూడా ముప్పై రెండే కాబట్టి ముప్పై రెండుకి మూడు పెరిగింది అని అర్థం అలా కాకుండా ఇక్కడ సేవింగ్ మనకు అరవై నాలుగు ఉందనుకోండి ముప్పై రెండుకి మూడు పెరిగితే అప్పుడు అరవై నాలుగుకి ఆరు పెరిగింది అని అర్థం అవుద్ది ఓకే కాబట్టి చిన్న పాయింట్ అంతే కాబట్టి క్లియర్గా మనకి పెరిగినటువంటి ఆదాయం వచ్చి ఇరవై రూపాయలు అందులో సేవ్ చేసింది ఎంత మూడు రూపాయలు పెరిగిన ఆదాయంలో సేవ్ చేసింది మూడు రూపాయలు అంటే వాడు ఖర్చు పెట్టిందంత పదిహేడు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిందంత అంటే పదిహేడు రూపాయలు వాడిన ప్రశ్న కూడా మనకి ఖర్చులో ఖర్చులో మార్పు శాతము ఎంత అడిగాడు అందుకని ఎంత పెరిగింది ఖర్చు అంటే కనుక పదిహేడు రూపాయలు పెరిగింది ఖర్చుల్లో అని చెప్పాడు కాబట్టి అరవై ఎనిమిదిలో పదిహేడు రూపాయలు పెరిగింది శాతము అనగానే ఇంటి వంద మనం ఇక్కడ వేసుకున్నవి పెరిగిన ఆదాయము పెరిగిన ఖర్చు పెరిగిన సేవింగ్ అందుకని క్లియర్గా మనం అదే పాయింట్ వాడుకొని లెక్క చెప్పేసుకుంటున్నాం అందులో ఉన్న పదాల గురించి మాట్లాడుతూ చెప్పారు ఓకే ఇక్కడ క్లియర్గా పదిహేడు అనేది అరవై ఎనిమిదిలో ఎన్నిసార్లు పోతుంది అని అనుకోండి నాలుగు సార్లు పోతుంది కాబట్టి ఒకటి బై నాలుగు అనగానే శాతం ఎంత ఇరవై ఐదు శాతం ఒకటి బై నాలుగు అనగానే శాతం ఎంత అంటే కనుక ఇరవై ఐదు శాతం అని చెప్పచ్చు ఇక్కడ సేవింగ్స్లో పెరుగుదల శాతం ఎంత అంటే ఇరవై ఐదు శాతం లేదు అనుకుంటే కనుక మనం ఏడీవీడి అనే పాయింట్ కూడా వాడుకొని చేసుకోవచ్చు ఏడీవీడి ఓకే ఆల్రెడీ మన క్లాస్లో కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం డైరెక్ట్గా ఏడీ వీడియో పాయింట్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అది కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ భిన్నం ఉందని చెప్పేసి ఏడీ వీడియో అనే పదం వాడలేదు జస్ట్ మనకు తెలిసిన ఒక పదాలు వాడుకొని హ్యాపీగా చేసుకున్నాం అంతే అలాగే ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఒకసారి గమనించండి ఒకసారి ద వెయిట్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ ఎలోన్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ ఫిల్డ్ విత్ ఏ సెట్ అండ్ ఫ్లూయిడ్ వెన్ సమ్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ అండ్ ద రిమైనింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ టోటల్ వెయిట్ ద ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్ ద ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్ ఒక ద్రవముతో నిండిన జాడీ బరువులో ఇరవై ఐదు శాతం బరువు ఖాళీ జాడీదే కొంత ద్రవాన్ని తీసేస్తే దానిలో మిగిలిన ద్రవము కలిసి బరువు మొదటి ద్రవములో యాభై శాతం ఉంది ద్రవములోని ఎంత భిన్న భాగము తీసివేయబడింది ఎంత భాగము తీసివేయబడింది జాగ్రత్త గమనించండి ఒకసారి లెక్క చదువుతున్నప్పుడు ఏమాత్రం అర్థమైనా చాలా ఈజీ లెక్క అని చెప్పచ్చు లెక్క చదువుతున్నప్పుడు ఏమాత్రం అర్థమైనా ఈజీ లెక్క అని చెప్పచ్చు లేదు ఎప్పుడు మనం చెప్పుకునే పాయింట్ ఏంటి అంటే కనుక ఆ పర్సంటేజ్ చూస్తే ఒక భిన్న రూపంలో రాయగలిగినా స్పీడ్ చెప్పచ్చు సమాధానం పర్సంటేజ్ మనకి ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది ఇరవై ఐదు శాతం ఇరవై ఐదు శాతం అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఒకటి బై నాలుగు ఇప్పుడు వాక్యం చదువు ఒకసారి ఇప్పుడు వాక్యం చదివితే ఒక ద్రవంతో నింపిన జాడీ బరువులో అంటే ద్రవంతో నింపినటువంటి జాడీ బరువులో అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి బై నాలుగు నాలుగు అంటే నాలుగులో ఒకటి జాడీ బరువు అని అర్థం నాలుగులో ఒకటి జాడీ బరువు అంటే మొత్తం బరువు వచ్చి నాలుగు అని అర్థం మొత్తము బరువు అంటే కనుక ద్రవము ప్లస్ జాడీ అని అర్థం మొత్తం బరువు నాలుగు ద్రవము ప్లస్ జాడీ అని అర్థం నాలుగు దీంట్లో మనకి జాడీ బరువు ఎంత అంటే కనుక ఒకటి అని అర్థమవుతుంది అక్కడ ఆ పర్సంటేజ్ చూడగానే మనకు తెలిసింది అది మొత్తము బరువులో ఎవడిల్లో అంటాడు వాడు హారంలో ఉంటాడు వాడు మొత్తం బరువు కాబట్టి మొత్తం బరువు నాలుగు అందులో ఖాళీ జాడీ బరువు ఎంత అంటే కనుక ఒకటి అని చెప్పాడు దీనిని బట్టి జాడీ బరువు ఒకటి పోతే కనుక ద్రవం బరువు ఎంత అవుతుంది చెప్పొకసారి ద్రవం బరువు ఎంత అవుతుంది అంటే కనుక మూడు అని చెప్పొచ్చు ద్రవము బరువు ఎంత అంటే కనుక మూడు ఎప్పుడైతే ఈ వాక్యం చూసామో ఆప్షన్ దగ్గర వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అంటే మనం ప్రతిసారి ఆప్షన్ దగ్గర కనెక్ట్ అవ్వడం అంటే అదే ఎప్పుడైతే ద్రవం బరువు మూడు అని చెప్పామో వాడు అడిగిన ప్రశ్న కూడా ద్రవములో ఎంత భాగం తీసివేయబడని చెప్పాడు ద్రవములో అని చెప్పాడు కాబట్టి అంటే మూడులో ఎంత తీసేసాడు అని అడుగుతున్నాడు మూడులో ఎంత తీసాడని చెప్పాడు కాబట్టి తప్పనిసరిగా హారంలో మూడు ఉండాలి ద్రవములో మూడులో ఎంత తీసేసానని చెప్పాడు కాబట్టి హారంలో మనకి మూడు అనే నెంబర్ కనిపించాలి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఒకటి బై మూడు అని
కొంత ద్రవాన్ని తీసేస్తే జాడి దానిలో మిగిలిన ద్రవము బరువు కలిసి అంటే కొంత వాటర్ కనుక దాంట్లో తీసేస్తే కొంత వాటర్ కనుక దాంట్లో తీసేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బరువు అవుతుందని చెప్పాడు అంటే గతంలో నాలుగు కేజీలు ఉండేది కాస్త మనకి ఎంత అవుతుంది అంటే కనుక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోతుంది అంటే రెండు కేజీలు అయిపోతుంది కొంత వాటర్ ఎప్పుడైతే తీసేసామో నాలుగు కేజీలు ఉండేది కాస్త ఫిఫ్టీ పర్సెంటే సగం అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ రెండు కేజీలకు వచ్చేస్తుంది తీసేసింది వాటరే కానీ జాడీ బరువు మారదు కదా జాడీ బరువు మారదు కాబట్టి జాడీ బరువు మారక మారదు కాబట్టి ఏం చెప్పచ్చు ఇంకా ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఈ రెండులో మనకి జాడీ బరువు ఎంత అంటే కనుక ఒకటి ఎందుకంటే మారదు కాబట్టి ఎప్పుడు కాబట్టి మొత్తము రెండు అయితే అందులో జాడీది ఒకటి అయితే కనుక మిగిలినటువంటి ద్రవం ఎంత ఉంటుంది ఒకటి అంటే గతంలో మూడు అనేది ఉండేది ఇప్పుడు ఒకటికి వచ్చింది మూడు అనేది ఒకటికి వచ్చింది కాబట్టి మూడు అనేది ఒకటికి వచ్చింది అంటే ఎంత తగ్గింది రెండు తగ్గింది రెండు తగ్గింది ఎక్కడి నుంచి మూడు దగ్గర నుంచి అందుకని తగ్గినటువంటి ద్రవములో ఎంత భిన్న భాగము తీసివేయబడిందని చెప్పాడు ఎంత తీసేశారు రెండు తీసేశారు అందుకని ఆన్సర్ ఎంత అంటే రెండు బై మూడు అని చెప్పచ్చు ద్రవములో ఎంత భిన్న భాగము తీసివేయబడింది అన్నాడు కాబట్టి మూడులోంచి ఒకటి వచ్చేసింది కాబట్టి రెండు తీసేశారు అని చెప్పచ్చు లేదు ఇక్కడ చూస్తూ కూడా ఎక్కడి వరకు చెప్పి కూడా ఆగిపోవచ్చు కొంత వాటర్ తీసేస్తే అని చెప్పాడు కొంత వాటర్ తీసేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి వచ్చిందని చెప్పాం కదా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి వచ్చింది అంటే కనుక మీనింగ్ ఏంటి రెండు అంటే నాలుగు కేజీలు ఉండాల్సింది కాస్త రెండు కేజీలకు వచ్చేసింది చెప్పాం అంటే తీసేసింది ఎంత రెండే కదా తీసేసింది రెండు కాబట్టి క్లియర్గా ఆ రెండు బై మూడు అని కూడా రాసేయచ్చు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి వచ్చింది అన్నాం కాబట్టి నాలుగులో రెండు తీసేసాడు అని అర్థమైంది కాబట్టి తీసేసింది రెండు అని అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఆ రెండు బై మొత్తము ద్రవము కాబట్టి రెండు బై మూడు అని కూడా అక్కడతో కూడా రాసేయచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్